ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காரோனியாஸ் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிச்சன் அண்ட் ஹவுஸ் கிளீனிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக இந்த கிச்சன் அண்ட் ஹோம் கிளீனிங் டிப்ஸில் வந்து இது பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டிப்பில் கேஸ் பேர்னர்ஸ்லாம் எப்படி ஈஸியாக சிம்பிளாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கேஸ் பேர்னர் வந்து யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி கருப்பு படிஞ்சிடும் அதோடய ஒரிஜினல் கலர் கொண்டு வரதுக்காக ஒயிட் வினிகர் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒயிட் வினிகரில் இந்த கேஸ் பேர்னரை நம்ம நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த கேஸ் பேர்னர் வச்சுட்டு நம்ம வினிகர் ஊற்ற போகிறோம் அந்த பேர்னர் நல்லா மூழ்கிற மாதிரி வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக வினிகர் இருக்கணும் இது வந்து முன்னாடி நாள் நைட் நீங்கள் ஊற வச்சுடுங்க ஓவர் நைட் நம்ம வந்து இந்த பர்னரை வினிகரில் அப்படியே ஊற வச்சிடணும் மறுநாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த கருப்பெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் இதுலேயே வந்து நம்ம க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஃபர்தராக இந்த பர்னர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நான் பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்விட் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு சோப் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதே சோப் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷ் வச்சுட்டு நான் நல்லா இந்த பேர்னரை வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து பாத்ரூம் தேய்க்கிற கம்பினார் கூட போட்டு தேய்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாத்ரூம் தேய்க்கிற நாரை விட இந்த ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறதுனால நான் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சமையல் செய்யும்போது எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஏதாவது கொட்ட தான் செய்யும் திடீர்னு சொல்லிவிட்டு பால் பொங்கிடும் இல்லைனா ஏதாவது கொட்டிடும் அந்த மாதிரி கொட்டும்போது என்ன ஆகும்னா அதெல்லாம் போய் ஃபுல்லாக இந்த பேர்னரோட ஓட்டையில் ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கும் அப்படி அடைச்சிருச்சுன்னா நமக்கு கேஸ் சரியாக ரிலீஸ் ஆகாது இதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேஸ் பேர்னர் ரொம்ப மெதுவாக எரியும் இதனால் சமைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம வந்து ரெகுலராக இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா ஓட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லா ஓப்பன் ஆகிட்டு கேஸ் ஸ்டவ் வந்து நல்லா எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் வந்து கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து புது பேர்னர் மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் உங்களுக்கு பழசோடு வந்து கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த பேர்னரை வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி ஈரத்தோடு ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டவ் வந்து எரியாமல் போயிடும் ரெண்டாவது டிப் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் டப்பாலேருந்து எப்படி ஸ்டிக்கரை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு வந்து நான் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து நான் லேக்மி யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்டே என்ன நெயில் பாலிஷ் ரிமூவ் இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த ஸ்டிக்கர் மேலே கொஞ்சமாக நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு அந்த ஸ்டிக்கர் ஃபுல்லாக நெயில் பாலிஷ் ரிமூவராக அப்ளை பண்ணி விட்டுடுறேன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து அந்த நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் நல்லா ஊறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டிக்கர் மேலே ஃபுல்லாக தடவி விட்டுக்கோங்க தடவிட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோங்க காட்டன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் அந்த காட்டனில் ஊற்றிட்டு அந்த காட்டன் வச்சே நம்ம வந்து நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தி தேய்ச்சோம்னா அந்த ஸ்டிக்கர் எல்லாமே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் என்னோடய போன க்ளீனிங் வீடியோவில் வந்து நான் ஸ்டீல் டப்பாலேருந்து எப்படி ஸ்டிக்கர் எடுக்கிறது ஈஸியாக அப்படிங்கிறது வந்து காட்டியிருந்தேன் உங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டு என்னோடய ஒரு வியூவர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க பிளாஸ்டிக் ட்ரே கோம்பிலேருந்து எப்படி ஸ்டிக்கர் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்கிட்ட இப்போ ரீசெண்டாக புது பிளாஸ்டிக் ட்ரே கோம்பு எதுவும் இல்லை ஸ்டிக்கர் ஒட்டின மாதிரி அதனால் நான் இந்த டப்பா வச்சு டெமோ காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு லைட்டாக வந்து அந்த கம் மட்டும் இருக்குது அது நார்மலாக நீங்கள் வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்விட் போட்டு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கனாலே போயிடும் ஸோ சிம்பிளாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பா ட்ரே இல்லை எது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது டிப் பார்த்திங்கன்னா செவரில் ஏதாவது லேஸாக கரை படிஞ்சதுன்னா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக வந்து வாஷிங் அதாவது துணி துவைக்கிற பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு ப்ரெஷ் வச்சு எந்த இடத்துல கரை இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம
நம்மளோட நாலாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளவுஸ் வச்சு நம்ம டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் டஸ்ட் பண்ணுறோம் வீடு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளவுஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது கிளவுஸ் மாதிரி இருக்கனால கையில் ஈஸியாக மாட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிவி ஸ்டாண்டில் ஷோ கேஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் லேஸாக கை வச்சு தட்டுற மாதிரி தான் ஆனால் நமக்கு வந்து துணி இருக்கனால சூப்பராக நீட்டாகிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளவுஸில் என்னென்னா நம்ம தூசி தட்டும்போது தூசியெல்லாம் அப்படியே கீழே விழாது எல்லாமே இந்த க்ளவுஸ்லேயே அப்படியே மாட்டிக்கும் நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பொம்மை கூட வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தூசி எல்லாமே வந்து இந்த க்ளவுஸ்லேயே கலெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம துணி வச்சு தொடச்சிருந்தோன்னா எல்லாமே தூசி எல்லாமே கீழே விழுந்திருக்கும் ஆனால் இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு தொடச்சினால தூசி எல்லாமே அதிலே கலெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ டெய்லி க்ளீனிங் இல்லை வீக்லி க்ளீ க்ளீனிங்க்கு வந்து இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளவுஸ் சூப்பராக இருக்குது என்னோடய அஞ்சாவது டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாகவே நம்ம ஃபேன் க்ளீன் பண்ணும்போது ஃபேனில் இருக்க தூசி எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துடும் கீழே விழுந்து கீழேயும் தர ஃபுல்லாக தூசி ஆகிடும் இப்போ நம்ம பெட் போட்டிருந்தோம்னா பெட் மேலே கூட தூசி ஃபுல்லாக விழுந்துடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சிம்பிளான ட்ரிக் தான் ஒரு காட்டன் துணியை தண்ணியில் முக்கி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த பிழிஞ்ச துணியை வந்து வச்சு ஃபேன் நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்னா நமக்கு தூசி கீழே விழாது ஏன்னா துணி வந்து ஈரமாக இருக்கனால அந்த ஃபேன் க்ளீன் பண்ணும்போது தூசி எல்லாமே அந்த ஈர துணியில் கலெக்ட் ஆகிடும் இப்படி பண்ணுறனால ஃபேனில் இருந்து தூசி கீழே விழாது தரையில் பெட் மேலே இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது பொருள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது மேலே விழாது திரும்ப நம்ம அந்த திங்ஸ் எதுவும் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது இதில் வந்து என்னால் டெமோ காட்ட முடியல கண்டிப்பாக இன்னொரு டீட்டெயில்டான வீடியோ ஃபேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சீக்கிரமே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈர துணி மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஆல்டர்னேட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் இல்லை க்ளவுஸ் ஏன்னா நம்ம தூசி எல்லாமே இந்த க்ளவுஸ்லே கலெக்ட் ஆகிடுறதுனால அப்பயும் வந்து தூசி எதுவும் கீழே விழாது ஸோ அதுவுமே சிம்பிளாக ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இந்த வீடியோலேருந்து எல்லா டிப்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் எந்த டிப் உங்களோட ஃபேவரட் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாக பிடிச்சிருந்தா கூட மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட சீக்கிரமே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட்ரில் என் இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் காரோனியா டாட்டா பை பை சி யூ டேக் கேர்